second part of the admissions january 2022 session for the programs of indira gandhi national open university jaisa ki pichle usme hum logo ne interaction mein bataya tha ki hamara jo ye karyakram hai wo do baar हम लोग एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया रखते हैं एक तो जुलाई में और एक जनवरी में तो जनवरी सत्र की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो भी चल रही है और उसके बारे में काफी डिटेल चर्चा हम लोगों ने पिछले अपने इंटरेक्शन में किया था उसके बाद बहुत सारे छात्रों ने और छात्राओं ने हम लोगों को लिखा और कुछ उनकी बातें थी कि किस तरह से करना है क्या करना है क्या प्रक्रिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको अभी पूरी तरह से एक्सेस नहीं है खास करके इंटरनेट का और कंप्यूटर इत्यादि का तो उनको मदद लेनी पड़ती है साइबर कैफे में जाके उनके लिए प्लस और जो मन में सवाल थे उनके तो उन सब के मद्देनज़र ये हम लोगों ने सोचा कि एक और विशेष कार्यक्रम हम लोगों को करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और हमारे कार्यक्रम को देख करके वो प्रवेश ले सकें चूंकि प्रवेश की तिथि समाप्त होने में अब कुछ समय ही बाकी रह गया है तो इस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम करके हम लोग सभी को इसका लाभ पहुंचाएं और वॉट एवर इशूज दे हैव वॉट एवर डिफिकल्टीज दी प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैव दैट कुड बी रिजॉल्व Uh, वैसे हमारा जो इग्नू की वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट आई जी एन ओ यू डॉट ए सी डॉट इन उस पर यह सारी जानकारी दी गई है और वहाँ पे जो ऑनलाइन एडमिशन का है स्टूडेंट जूम के लिंक पे जा करके वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन को वो देख सकते हैं और उसके माध्यम से वो लोग अपने सारे डिटेल को चेक कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ में वहीं पर जो एक सब लिंक है रजिस्टर ऑनलाइन वाला उसी पे उनको वो फ्रेश एडमिशन को क्लिक करना है और फिर अपनी प्रवेश प्रक्रिया को वो कर सकते हैं तो बहुत सारे इश्यूज है तो हम लोगों ने यही स्टूडेंट्स के लिए ये निर्णय लिया कि एक बार ये पुनः हम अपनी बातों को दोहराएं और उन तक पहुंचाएं जिससे कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके जैसा कि पिछले इंटरेक्शन में हम लोगों ने बताया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसकी स्थापना संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना टू डेमोक्रेटाइज हायर एडुकेशन और इसमें सन उन्नीस में हमारे पहले कार्यक्रमों को हम लोगों ने शुरू किया था और उन्नीस से आज 2022 इस लंबे समय के दौरान में काफ़ी संख्या में हमारे प्रोग्राम्स दो कार्यक्रमों से हमने शुरू किया था और आज की तारीख में हम लोग करीब 250 से अधिक कार्यक्रम जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री एम फिल पी तक के कार्यक्रमों को हम ऑफर कर रहे हैं आज जो हम ये चर्चा करेंगे ये मुख्यतः हमारे जो है ये सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम डिप्लोमा लेवल बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि पीएचडी के लिए हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसका अलग प्रवेश प्रक्रिया होती है तो जो कॉमन प्रोस्पेक्टस के तहत कॉमन प्रोस्पेक्टस के तहत हमारे जो कार्यक्रम है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और लोगों को प्रयास करेंगे कि वो चीज़ें सरलता से और आसानी से समझ सकें और अपनी प्रवेश प्रक्रिया वो शुरू कर सके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जैसा मैंने आपको बताया था कि आज प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का वो होता है और हम दिल्ली क्षेत्रीय केंद्र तीन यहाँ से विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों का जो संचालन है वो हम लोग करा रहे हैं अगर किसी कारण से कोई ऐसा कार्यक्रम जब आप ऑनलाइन एडमिशन में 
देखते हैं जो कि किसी स्टडी सेंटर पे उपलब्ध नहीं है किसी स्टडी सेंटर पे उपलब्ध नहीं है तो रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर एक हमारा है जिसका कोड है थ्री एट जीरो थ्री नाइन ये क्षेत्रीय केंद्र पे ही ये हमारा अध्ययन केंद्र है जिसका संचालन हम लोग खुद ही कर रहे हैं और उसके अपने रेगुलर स्टाफ हैं पार्ट टाइम स्टाफ हैं जो लोग कि वो करते हैं तो वहाँ पे वो अब उस कार्यक्रम के लिए वो प्रवेश ले सकते हैं और चूंकि बहुत सारी गतिविधियाँ हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम लोगों की ऑनलाइन हो गई हैं तो इसमें आप लोगों को चाहे वो ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट हो चाहे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट हो चाहे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म हो चाहे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ री रजिस्ट्रेशन हो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सभी ऑनलाइन हो गई है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर बैठ के ही या जहाँ पे भी आप कार्यरत हैं वहाँ बैठ के ही इनका आप काम कर सकते हैं तो इसके लिए किसी प्रकार से कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके साथ साथ में ये जरूर है कि हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को कब कैसे क्या करना है वॉट ऑल इज टू बी डन हाउ इज इट टू बी डन एंड वॉट मेजर फोकस इज टू बी गिवन हाउ टू परस्यू स्टडीज वॉट वे वी हैव टू मैनेज आर अकेडमिक एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ अटेंडिंग द काउंसलिंग सेशन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑफ द असाइनमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग एंड वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दीज आर सम ऑफ दूज यू नो विच आर नॉर्मली स्टूडेंट्स आर फेस्ड विथ और जिसके लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को इसकी पूरी पूरी जानकारी हम लोग दे दें तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्या हम लोग जो प्रवेश लेंगे क्या हम किस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए ले सकते हैं तो ये जो प्रवेश प्रक्रिया है जनवरी सत्र की ये सभी कार्यक्रमों के लिए है सर्टिफिकेट लेवल के लिए जिसका ड्यूरेशन मिनिमम छः महीना है डिप्लोमा के लिए है जिसका ड्यूरेशन मिनिमम एक साल का है बैचलर डिग्री के लिए है जिसका मिनिमम ड्यूरेशन तीन साल का है मास्टर डिग्री के लिए जिसका ड्यूरेशन जो है वो दो साल का है और इन सब में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसमें कुछ कन्वेंशनल कार्यक्रम है जैसे एम इंग्लिश हो गया एम हिंदी हो गया बी हिस्ट्री हो गया बी पॉलिटिकल साइंस हो गया उनके साथ साथ में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको कि हम लोगों ने लॉन्च किया है जो इस बदलते हुए परिपेक्ष में बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे तो ये एक चीज है और दूसरा ये है कि इन सब की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो पात्रता है वो सब कुछ बहुत ही उसमें दिया गया है तो सभी को हम हमेशा ये कहते हैं कि आप कॉमन प्रोस्पेक्टस उसको एक बार डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम पे और उसको जिस कार्यक्रम में भी आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसका पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है क्या उसका मिनिमम ड्यूरेशन है कि कितने कम समय में हम कर सकते हैं क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एडुकेशन सिस्टम होने के नाते हम लोग ये फ्लेक्सीबिलिटी देते हैं लर्नर्स को कि आप किसी कार्यवश चाहे वो आपका अपना पर्सनल लेवल हो प्रोफेशनल लेवल हो सर्विस रिलेटेड हो अगर आप मिनिमम टाइम में नहीं कर पाते हैं कि दो वर्ष का कार्यक्रम आप दो वर्ष में पूरा नहीं करते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है उसकी अधिकतम अवधि का भी ब्यौरा दिया गया है मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन तो हर कार्यक्रम का मैक्सिमम ड्यूरेशन अलग अलग है सर्टिफिकेट का अलग होगा डिप्लोमा का अलग होगा बैचलर डिग्री का अलग होगा और मास्टर डिग्री का अलग होगा तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप देख करके उसके हिसाब से कर लें और प्रवेश प्रक्रिया जो है वो पुनः मैं दोहरा रहा हूँ आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट वी कंडक्ट एडमिशन ट्वाइस इन ए ईयर जनवरी एंड जुलाई सो टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी एडमिशन साइकिल विच इज एडमिशन आर स्टिल ऑन एंड ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर द क्लोजर ऑफ द लास्ट डे so my uh, simple request and appeal to all the prospective learners would be that uh, go through it and of course try to complete the admission formalities 
at the earliest possible. Uh, one of the uh, very common uh, queries which are normally faced with is that uh, uh, what is the procedure of taking admission at Inco? Uh, you know, just like uh, any other institutional mechanism, wherever uh, we are taking admission. Now, IGNU has also made the admission process 100% online, 100% online, except for the jail inmates, who are special uh, category ke learners. Hai. चूंकि उनको ये सुविधा वहां पे नहीं रहती है कंप्यूटर की और इंटरनेट की तो उन लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे छात्र हैं छात्राएं हैं चाहे वो दिल्ली में स्थित हों या बड़े शहरों में स्थित हों और छोटे शहरों में अगर स्थित हैं सभी जगह ये प्रवेश प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन करनी है और उसका एक बार पुनः मैं बताना चाहूंगा कि सारा डिटेल आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि किस कार्यक्रम को करना है कैसे करना है किन किन कार्यक्रमों का ऑफर अभी जनवरी साइकिल में चल रहा है वो देख करके आप इसको कर सकते हैं और सबसे पहले आपको अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा हमारे इग्नू के एडमिशन सिस्टम में करने के लिए लॉग इन यूजर आई डी और पासवर्ड जब आप कर लेंगे तो आपको एक एस एम एस जाएगा जो कन्फर्म करेगा कि यहाँ पे आपका ये यूजर आई डी है ये पासवर्ड है एंड नाउ यू कैन लॉग इन आफ्टर दैट आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए टेंथ स्टैंडर्ड या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का आपका प्रोविजन सर्टिफिकेट जो है या सर्टिफिकेट उसकी कॉपी लगानी है फिर मार्कशीट लगानी है और सबका कितना आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा उसको भी स्पेसिफाई कर दिया गया है तो उसको आप स्कैन करके अपलोड करें वो स्कैन करेंगे और उसको अपलोड करेंगे फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है आपका डिजिटल सिग्नेचर आपको अपलोड करना है तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही डिटेल में उसके अंदर दे दिया है और जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी हर स्टेप पे हर स्टेप पे आ, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और कौन सा क्षेत्रीय केंद्र चुनना है कौन सा अध्ययन विच स्टडी सेंटर विच रीजनल सेंटर एवरीथिंग हैज बीन डिटेल्ड ओवर देयर आप अगर मान लीजिए क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली तीन की हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्षेत्रीय कोड है रीजनल सेंटर कोड इज थ्री एट तो जैसे ही थ्री एट जीरो थ्री एट को थ्री एट को आप ऑप्ट करते हैं तो जिस कार्यक्रम में भी प्रवेश लेंगे तो वो दिखाएगा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत ये ये अध्ययन केंद्र हैं स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं तो आप वहाँ के सेंटर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं वहाँ पे हमारे तीन चार अध्ययन केंद्र चल रहे हैं और अगर आप दिल्ली में स्थित हैं तो दिल्ली में जो हमारे स्थित कॉलेज हैं इग्नू से जो एफिलिएटेड है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं विच आर अवर स्टडी सेंटर्स जहाँ पे इग्नू के अध्ययन केंद्र चल रहे हैं वो पॉप अप हो जाता है किसी कार्यक्रम में अगर नहीं स्टडी सेंटर आता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू विद द सेम स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर कोड दैट इज थ्री एंड यू कैन सबमिट योर फॉर्म एट दी आर स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर जिसका कोड है थ्री एट जीरो थ्री नाइन फॉर ऑल प्रोग्राम विच एवर इज नॉट अवेलेबल एट एनी ऑफ दी एग्जिस्टिंग स्टडी सेंटर यू कैन ऑलवेज ऑफ फॉर इट एंड स्टडी सेंटर ऑफ द रीजनल सेंटर विल प्रोवाइड ऑल दी एकेडमिक सपोर्ट एक बार आपका ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसमें आ, कैसे आपको जानकारी हो कि मेरा एडमिशन फॉर्म का क्या स्टेटस है तो जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है उसके बाद आपको फीस पे करनी है फीस आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं कोई फिजिकल मनी ट्रांसफर आपका नहीं होगा कोई फिजिकल करेंसी हम लोग नहीं लेंगे ना लेते हैं ना ही हम चेक के माध्यम से ना ही हम ड्राफ्ट के माध्यम से लेते हैं एवरीथिंग हैज बीन डन इलेक्ट्रॉनिकली तो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे आपका नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से यू कैन मेक द पेमेंट 
और वंस यू मेक द पेमेंट तो आपको एक कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा वो कंट्रोल नंबर का रेफरेंस आपको आगे देना है जब तक आपका एडमिशन कंफर्म ना हो जाए आपकी एक प्रक्रिया हो गई उसके पश्चात ये विश्वविद्यालय के स्तर पे उसको जांचा जाता है देखा जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो क्लियर हैं लिजिबल हैं एंड वेदर यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन और नॉट वंस दैट इज डन देन योर एडमिशन वुड बी कंफर्म आपका आई कार्ड जो है वो डाउनलोड करने के लिए आपको सूचना भेज दी जाएगी आपका एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज चला जाएगा और उसके बाद जो है एक आपको दस डिजिट का एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको कि आपको जब तक कि जिस कार्यक्रम में आपने प्रवेश लिया है उसको पूरा नहीं कर लेते आपको वो दस डिजिट का जो एनरोलमेंट नंबर है उसको हमेशा कोट करना है इन ऑल दस्पॉन्डेंस विदिन through email or else uh, through letter you have to make a mention of your enrollment number 10 digit enrollment number aur usko jo hai aapko adhyan kendra mein karna hai to wahan pe aap detail de ke kariyega kshetri kendra mein karna hai to aap usko detail karke kariyega lekin hamesha isko aap denge to this is how your admission status would be confirmed ek bar admission ho gaya to agli prakriya kya hai ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है और जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने पिछले सत्र में काफी डिटेल में किया था कि व्हाट इज दी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी एट इग्नो तो जो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है इग्नो की उसको हम बोलते हैं मल्टीपल मीडिया अप्रोच ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन और किस प्रकार से एक से अधिक माध्यम से हम लोग आपको पढ़ाते हैं और आपका जो अध्ययन कराते हैं जिसमें हमारा सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मटेरियल है फिर हमारा फेस टू फेस काउंसलिंग सपोर्ट या टीचिंग सपोर्ट करता है फिर उसी को फेस टू फेस को ही हम एक्सटेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के माध्यम से जिसमें कि हमारे जो कार्यक्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम आपको सपोर्ट प्रदान करते हैं जैसे एक हमारा रेडियो का एफ स्टेशन है जिसको हम ज्ञानवाणी एफ रेडियो स्टेशन बोलते हैं टेलीविजन है ज्ञान दर्शन जहाँ पे कि हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित ढंग से होता है फिर ऑनलाइन है हमारा एक चैनल जिसको हम ज्ञान धारा बोलते हैं उसके अलावा लाइव सेशंस जो हैं कुछ हमारे ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी के साथ साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम करते हैं जिसमें यूट्यूब लाइव हम देते हैं फेसबुक लाइव हम लोग देते हैं और अपने जितने भी डिफरेंट अपडेट्स हैं वो सारे प्रदान हम लोग उसमें करते हैं तो ये स्टडी मटेरियल हो गया एक मीडियम दूसरा मीडियम हो गया हमारा फेस टू फेस काउंसलिंग का और उसी का एक एक्सटेंडेड आर्म हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट आज की स्थिति में जब कोविड नाइन्टीन की परेशानियाँ काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो रही हैं लेकिन अभी भी अभी भी जो है फेस टू फेस काउंसलिंग सपोर्ट हम लोगों ने शुरुआत नहीं की है तो स्टूडेंट नीड नॉट टू वरी अबाउट इट हर रीजनल सेंटर का अपना शेड्यूल होता है और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं वेबसाइट पे तो आप उस डिटेल को जरूर चेक करें हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध होती है हमारे फेसबुक पर उपलब्ध होती है तो उसको आप रेगुलरली चेक करें रेगुलरली आप देखें उसके रेगुलर अपडेट्स देखें जिससे कि आपको इसके बारे में पता रहेगा और कैसे कैसे आपका होगा एक चीज का ध्यान रखें कि जो स्टडी uh, मटेरियल है वो हार्ड कॉपी uh, आपको uh, मैदानगढ़ी से भेजी जाएगी जो दिल्ली स्थित जो छात्र छात्राएं हैं और दिल्ली या उसके आसपास के एरियाज में जो लोग रहते हैं जैसे हमारे दिल्ली तीन की अगर हम बात करें तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो साउथ वेस्ट डेली है वेस्ट डेली है पार्ट ऑफ वेस्ट डेली है गुड़गांव है एंड एक्सटेंडिंग अप टू मेवात डिस्ट्रिक्ट या नू जिसको कि नया नाम अब हो गया है नू डिस्ट्रिक्ट इन मेवात वहाँ से आप जो भी है हमारा ये एरिया है तो हमारे क्षेत्र के केंद्र के जितने भी एकेडमिक सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो वहाँ के माध्यम से हम कराते हैं तो ये होगा और जिस कार्यक्रम में प्रैक्टिकल कंपोनेंट बी का कार्यक्रम हो गया एम का कार्यक्रम हो गया बी हो गया एम हो गया 
ऐसे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स है तो जिसमें भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट है इवन दो वी आर नॉट मीटिंग ऑन फेस टू फेस बेसिस ऑनलाइन हम लोग भी करा रहे हैं और स्टूडेंट तक किस प्रकार से इसका ऑनलाइन सपोर्ट हम देंगे उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो ये आपको हम लोग एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि दिस इज हाउ इट इज डन एंड वी फॉलो द मल्टीपल मीडिया अप्रोच ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन और उसके अंदर जो है वो सभी जो हमारे मीडियम uh, है उनको और उनके लिए हम uh, इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों तक हम पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सके अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स तैयारी करें कैसे पढ़ाई करें तो हमारा एक इंडक्शन मीटिंग का सत्र होता है जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो ये सूचना हम लोग भिजवाएंगे और उसमें हम लोग बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है सूक्ष्म में इन ए वेरी ब्रीफ इट कुड बी सेट दैट the major responsibility lies on the learner how is it so it's only because uh, when you have taken admission it is our strong belief conviction and of course uh, presumption that uh, you have taken admission uh, on your own to improve your academic qualification to improve your professional competencies and skill and how do you do that it is your conscious decision and once you have taken a conscious decision that means all initiatives have to come from you in terms of reading the available study material whether when it is sent to you after the confirmation of your admission from material production distribution division or alternatively if you have opted for the soft copy or else still you receive the soft copy uh, hard copy of the study material soft copy ko aap e gyan kosh ke link ke madhyam se aap usko dekh sakte hain aur padh sakte hain आप ई ज्ञान कोर्स के लिंक पे वहां पे एक छोटा सा एक्सरसाइज होती है आपको रजिस्टर करने की वंस यू आर रजिस्टर्ड एज ए यूजर यू नो यू कैन सिंपली डाउनलोड द मटेरियल एंड गो थ्रू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एज टू हाउ एंड व्हाई दिस विल बी डन यू कैन गो थ्रू द स्टडी मटेरियल नंबर ऑफ टाइम्स टू डेवलप ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सो this is what is the self study in through the study material now whatever difficulties are there uh, they'll get resolved in your uh, counseling sessions which are done these days as of now uh, online so the teacher or the academic counselor uh, we normally call them uh, they will be talking to you about the subject matter online invariably the classes are held on weekends or on holidays whether they fall it on saturday sunday or any other working day so there you can resolve your difficulties you can resolve your difficulties and you can always uh, get the uh, matters uh, clear the teacher sitting at the other end uh, you know whom we call as the academic counselor uh, talks to you in detail about your subject matter and gives you the broad guidelines uh, it is always advisable to all the learners that uh, when they come in the classroom they come thoroughly and fully prepared and that is why we always insist that uh, whenever you attend the counseling session come prepared with your difficulties and if you have the difficulties it will show that yes you are serious about your studies and you have prepared well for this subject matter so our uh, sincere advice would be that you come prepared with your difficulties jot them down uh write down the areas where you need to have further clarification and it could always be sought and clarified from the concerned academic counselor so this you can do and after that you can uh get the required clarification you have to submit your assignments uh it is an integral part of the uh overall program uh, process uh, which constitutes about 30% of the total weightage so wo assignment aapko submit karna hai uska ek specified deadline hum log bata dete hain ki within this particular time 
आपको असाइनमेंट देना है नॉर्मली छह महीने के कार्यक्रम के लिए इंक्लूडिंग दी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स आपका जो असाइनमेंट uh, सबमिशन की डेडलाइन होती है वो थर्टी फर्स्ट मार्च हम लोग रखते हैं ड्यूरिंग द कोविड टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो एक्सटेंशन हो जाती है डेट की बट द एग्जैक्ट डेट यू गेट टू नो ओनली वेन द सिचुएशन अराइज सो एज ऑफ नाउ वी प्रज्यूम दैट थर्टी फर्स्ट मार्च इज द डेड लाइन विच इज द नॉर्मल फिक्स साइकिल फॉर द यूनिवर्सिटी फॉर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेशन इट इज ओनली फॉर दिस semester based and certificate level programs but the students who have taken in annual programs like diploma is one year program bachelor's degree of course uh, every year you have to complete first year second year third year like this master degree previous year final year or first year finally so all these things for all these programs your last date for submission of assignment is 30th of september 2022 because you will have your examination in the month of December, so not before that. So one should not get panicky about it. One should not have any kind of confusion in the mind to know what exactly is to be done. Then, how the program uh, will be managed, what way we have to study, all those things are also provided in the detailed guidelines which are uploaded on their website. So just go through it as per the uh, requirement of the program, as per the requirement of the course. and then accordingly you can take action in regard to the uh, program completion and of course understanding and other things now uh, uh, when i was talking to you about the self instruction learning material uh, this is a very important part you know because uh, self instruction study material is one of the major support despite advancement in the uh, information and communication technology and uh, you know availability of the uh, reading material or uh, study material on so many thousands and thousands of links which are available uh, on the website of uh, university or uh, elsewhere also you just simply have to type on the google uh, you know search engine and you'll get so many sources why i'm saying this that instead of going through all the details of all the uh, uh, you know points you can try to seek clarification from within the course content in the form of the study material which has been given to you till you receive the hard copy unless and until a student has not opted for hard copy it will be presumed that he or she has taken for soft copy and accordingly you get some fee concession as well and the learner can always pursue his or her program of study as per the requirement so this must be taken note of and uh, one would get the uh, complete understanding about the way in which you have to go through uh, rest of the other things of course we have already elaborated that uh, uh, in our system we call uh, your program whichever program if it is a masters in commerce masters in political science masters in economics masters in sociology to wo aapka program of study hai us program mein there are few courses or jisko hum log normal parlance mein bolte hain subjects or uh, odl system mein unko course bolte hain aur har subject mein jaise ki chapter hote hain hamare kitabon mein wo chapter na keh ke hum unko bolte hain unit they are not different in terms of any other thing except for the terminology which is being used and the context in which it is being used the study material which is provided comes in the form of these small booklets running in uh, say about 70 80 pages so that it is convenient for you as a learner to carry it with you to study it anywhere and then you know you can jot down the important points on the margins of the a uh, study material given on each page little extra margin on left side and right side just to give you an immediate uh, uh, you know a uh, point of reference both for clarifying the doubts and also reaffirming that yes this particular subject i have understood and i am clear on this so this is what is uh, study material and one should 
try to go through the material in the best possible manner please always remember ye yaad rakhe ki ek bar mein padhne se jo subject matter hai wo clear nahi ho pata hai to bar bar padhe ek bar se adhik padhe jisse ki aap us vishay ko samajh sake ye aasan se aur aapko kisi prakar se koi vyavdhan ya koi pareshani nahi hogi so be very careful and go through the study material which has been provided to you how would you get it that's a very important aspect uh, as was conveyed earlier also you'll get the study material if you have opted for hard copy you'll get the study material from material production distribution division mpdd you get the study material from there and that will help you that will help you to understand and till the time you don't get your hard copy of the study material my single advice to each one of you would be that please go through the soft copy of the study material which is now available online and that you can do and complete it so this is something which is very very important you can also download the uh, material uh, from the website of uh, igno from the link of e gyan kosh so uh, once you uh, download from there uh, you can uh, go through the study material till you have not received the hard copy please always remember that uh, if you have uh, opted for soft copy of the material you should uh, be you know well versed with the soft copy and in case you have opted for hard copy you can still download the soft copy of the study material and you can start reading immediately after the confirmation of your admission without waiting for the uh, formal communication about the commencement of the counseling session about the classes etc etc so that you could do uh, after once you have gone through this uh, as i have told you that uh, you'll be send the uh, induction schedule after the induction schedule you will be sent the counseling schedule where the counseling session or teaching sessions would be held and all the details would be provided to you uh, in terms of the classes which will be held in terms of the teachers who would be there and the courses which will be covered and what are the time schedule when the classes would be held please always remember that you will have a specified number of counseling session which will be limited in number as compared to the face to face counseling this is only because you are getting the support of the study material a major support of the study material for which limited uh, counseling support is uh, given and you can accordingly do it and still if it is not uh, possible or you are not able to do it you can always get in touch with us and we'll try to help you out uh, assignment as i told you is an important aspect uh, for which each one of you has a weightage of 30% which is all within your hand uh, please remember that uh, there are specified deadlines for the submission of the assignment स्टडी मटेरियल जो है वो आपको आपके घर के पते पे भेजा जाएगा और अगर आपने सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड किया है तो उसे आप उस कोर्स के अनुरूप आप स्टूडेंट जोन में जा करके अपना जो है डाउनलोड्स के लिंक पे क्लिक करके बहुत सारे डाउनलोड्स आएंगे उसमें असाइनमेंट के लिंक को क्लिक करिएगा तो आपको असाइनमेंट का डिटेल आ जाएगा मैच विद दी प्रोग्राम मैच विद दी कोर्स एंड गो फॉर द लेटेस्ट असाइनमेंट लेटेस्ट असाइनमेंट आप देखिएगा और उसको आपको सबमिट करना है एट द स्पेसिफाइड स्टडी सेंटर और एट द रीजनल सेंटर सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद दिस वंस यू हैव डन इट देन ऑब्वियसली आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी लेकिन परीक्षा से पहले यहां पे uh, मैं उन छात्रों के uh, साथ uh, प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स की बात कर रहे हैं हम लोग तो जहाँ एक से अधिक वर्ष के कार्यक्रम हैं जैसे बैचलर्स और मास्टर डिग्री 
तो आपको अगले या सेमेस्टर बेस्ड कुछ प्रोग्राम है जैसे बीसी हो गया एमसी हो गया एमबीए का प्रोग्राम हो गया तो सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही आपको अगले सत्र के लिए अगले वर्ष के लिए रजिस्टर करना है एंड उसका भी जो है जिसको हम बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन इवन दैट ऑल्सो इज मेड ऑनलाइन सो ऑल ऑफ यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द All the courses, not necessarily कि आप परीक्षा दे पाए या नहीं दे पाए लेकिन समय से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते चलते हैं और बाद में आप कवर अप कर ले कर सकते हैं तो दैट विल बी ए बिग बिग सपोर्ट टू यू इंडिपेंडेंटली तो ये री रजिस्ट्रेशन करना नितान्त आवश्यक है बिना उसके आप अगले वर्ष में या अगले सत्र में नहीं प्रवेश कर पाइएगा so that is something which is very very important aur uske bare mein hum log suchna aap logon ko sms ke madhyam se email ke madhyam se aur website pe upload karke aur facebook page pe upload karke hum log sabhi tak ye jankari pahunchane ki koshish karte hain that each one of you is in a position to get the details and latest update about the uh, times and the timelines for the submission of the registration form re registration form For the next semester or next year, depending upon the program and course which you are pursuing. Now, uh, many a times uh, there is a confusion in the mind of the student that uh, a student having completed his first year, they take the examination, then they think or start thinking that math to pass for me, I am not eligible for this. Suddenly, how did it happen? So, what is it when I have not given the exam? तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करना है यस इवन देन ऑल्सो वन हैज टू रजिस्टर सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको करेंगे और वंस यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर देन कम्स द एग्जामिनेशन रिलेटेड आस्पेक्ट परीक्षा हम लोग साल में दो बार कराते हैं जून में और दिसंबर में जो जनवरी सत्र के छात्र होंगे उनके लिए खास करके जो सर्टिफिकेट लेवल और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो पहली परीक्षा होगी दैट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2022 डिपेंडिंग अपॉन द कोविड सिचुएशन थोड़ा सा रिश्यूल करना पड़ जा रहा है कई बार हम लोगों को एग्जामिनेशन को बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग पेंडेमिक ऑफ कोविड नाइन्टीन बट इसको थोड़ा सा आप वो ध्यान दीजिएगा और उसके लिए भी जैसे री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ा वैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसकी तिथि रेगुलरली उसकी डेट्स रेगुलरली हम लोग अपलोड करते रहते हैं इग्नू की वेबसाइट पे एंड यू कैन ऑलवेज चेक द वेबसाइट कैन ऑलवेज चेक द वेबसाइट ऑन ए रेगुलर बेसिस बिगिनिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ फेबरी और द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सो दैट यू गेट एन आइडिया when how where you have to submit the examination form so please remember that this is something which is very important and uh, the examinations are normally held at the study centers of igno wo study center igno ke kya hai jo hamare adhyan kendra hai jo colleges hai jo affiliating colleges hai wo they are our study centers wahan pe aapko sari cheeze jo hai wo theek hai तो वहां परीक्षा होगी उसके साथ साथ में अलग कुछ संस्थाएं होती हैं जो हम लोगों से जुड़ते हैं वहां परीक्षाएं कराए जाते हैं तो इसको हम लोग उस तरह से करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये थोड़ा कंफ्यूजन है ये मिनिमम ड्यूरेशन क्या है मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है कुछ भ्रांतियां भी होती हैं कि ये ओडियल का सिस्टम है तो ये शायद हम लोग कार्यक्रम जल्दी खत्म कर पाएंगे ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी ने एज पर गाइडलाइंस ऑफ द यूजीसी यूनिवर्सिटी ट्रांसमिशन वेरी क्लियरली स्पेल्ट आउट क्या आपका मिनिमम ड्यूरेशन मिनिमम ड्यूरेशन माने न्यूनतम समय जिसके अंतर्गत आप ये कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं तो पहला आपका है सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स का मिनिमम ड्यूरेशन इज सिक्स मंथ्स डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन इज वन ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन इज थ्री ईयर्स एंड मास्टर्स डिग्री का मिनिमम ड्यूरेशन इज 
उसके साथ साथ में मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन जब आप प्रोस्पेक्टस में देखिए तो मैक्सिमम क्या है किसी वजह से जैसा पहले भी कह चुका हूँ और पुनः दोहरा रहा हूँ इफ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट यूर प्रोग्राम फॉर वॉट एवर रीजन यू नो इट कुड बी प्रोफेशनल रीजन इट कुड बी योर जॉब रिलेटेड योर पर्सनल रीजन योर फैमिली प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट द प्रोग्राम ऑफ स्टडी विद इन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टाइम डीड नॉट टू गेट पैनिक डीड नॉट टू गेट वरीड अबाउट इट university gives this is what is the distinguishing feature of the open and distance education system that you can complete the program beyond the minimum prescribed time limit as well but please remember that you have to complete it within the maximum duration this 6 mahine ka jo aapka certificate level ka program hai wo aap 2 saal mein khatam kar sakte hain 3 saal ka jo aapka bachelor degree program hai wo aap 6 varsh mein khatam kar sakte hain तो ऐसे सब कार्यक्रमों का अलग अलग स्पेसिफाइड होता है और उसको आप वैसे देख करके कर सकते हैं और कोशिश ये करिए कि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन के रहते ही आप पूरा कर सकें बट प्लीज रिमेंबर जो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो केवल उन्हीं को गोल्ड मेडल दिया जाता है द बेस्ट परफॉर्मर इन दिफाइड प्रोग्राम वो जो मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट करता है प्रोग्राम को और किस समय कब तक कैसे करना है ये टाइम पीरियड आपको जुड़ना है जनवरी सत्रह हम बोलते हैं लेकिन चूंकि कोविड की वजह से बहुत सारी तिथियों को हमें आगे बढ़ाना पड़ गया इंक्लूडिंग दी करंट ऑन गोइंग एडमिशन साइकिल फॉर जनवरी ट्वेंटी सेशन सो डू नॉट वरी अबाउट एवरीथिंग वुड बी डन एंड प्रोवाइडेड टू यू विद इन दी मिनिमम Uh, possible time and of course in the best possible manner. एक अक्सर ये सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो रिकोगनाइज हैं कि नहीं हमारे सारे कार्यक्रम प्लीज रिमेंबर ऑल आर प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज आर रिकोगनाइज बाई दी यूनिवर्सिटी ग्रांस कमीशन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज and programs like mba and mca they are recognized by aict pa program jo hamara hum log chalte hain chalate hain uska hum log coordination uh, nct national council for teachers education ke madhyam se karte hain to ye sare jo ignu ke karyakram hai wo sabhi recognized hain aur kisi prakar se aapko koi shanka nahi honi chahiye and let me reiterate here that ignu has been assessed at a plus plus grade by nac national accreditation and assessment council uh, this is the highest possible uh, assessment which could be given to any educational institution which is a mandatory requirement now for all educational uh, institution so ignu was accredited and given the grade of a plus plus in its very first round of the assessment आप कब डिग्री मिलेगा कब डिप्लोमा मिलेगा कहाँ से मिलेगा ये सूचना भी आपको उसके अंदर ये दिया जाता है कि वंस यू कम्प्लीट योर प्रोग्राम यू स्टडी सारे जो जानकारी है वो आपको उसके बारे में जैसे इस समय कॉन्वोकेशन के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोले हुए हैं और जिन स्टूडेंट ने पहले कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं वो उसको देख करके रजिस्टर करें तो आफ्टर हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोग्राम वंस यू आर यू नो सेंट द ग्रेट कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग योर प्रोग्राम देन यू विल बी गिवन डिग्री एंड डिप्लोमा ए सेपरेट कम्युनिकेशन वुड बी सेंट टू यू फॉर द टाइम व्हेन द डिग्री और डिप्लोमा वुड बी प्रोवाइडेड टू यू यूनिवर्सिटी में एक प्लेसमेंट सेल भी है जिसके माध्यम से हम लोग अपने छात्रों को प्लेस कराने का भी प्रयास करते हैं निरंतर बहुत सारी संस्थाएं हम लोगों से जुड़ती हैं और वो लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे जो छात्र हैं प्रोफेशनल लेवल पे और कन्वेंशनल प्रोग्राम में उसका वो आता है और बीच बीच में जो है हम लोग इसका अपडेट देते रहते हैं और एक कैंपस प्लेसमेंट सेल हमारा एक है जो कि एक्सक्लूसिवली प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ा रहता है उसकी जानकारी भी हमारे इग्नू के वेबसाइट पे हमेशा दी जाती है तो सब प्रकार से हम लोग स्टूडेंट को 
सहयोग करते हैं ये एक ब्रीफ आप लोगों को देने का तात्पर्य केवल और केवल ये था सो दैट यू डू नॉट हैव एनी डाउट इन योर माइंड वेन इट कम्स टू दी कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम सो आप इसको करें और अगेन आई एम रिटरेटिंग दैट देर आर फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द क्लोजर ऑफ द एडमिशन डेट फॉर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेशन प्रोग्राम्स ऑन ऑफर आर ऑलरेडी गिवेन डिटेल्ड गाइडलाइंस हैव बीन गिवेन बहुत सारे जो अभी हमने चर्चा की हैं वो एफ ए क्यूज के माध्यम से जब आप ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के लिए जाएंगे तो उसके अंदर आप देख करके भी वो कर सकते हैं तो सारा कुछ कर सकते हैं यू डी नॉट टू गो टू एनी वेयर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप अपने आप बैठ करके एंड ये जरूर है कि बहुत सारे जो छात्र छात्राएं जो साइबर कैब कैफे के माध्यम से एडमिशन लेते हैं वो अपना ईमेल आईडी डी वहां पर जरूर दें डो नॉट रिलाई ऑन द ईमेल आईडी ऑफ द साइबर कैफे और ये भी ध्यान रखें आप लोग कि हमारी फीस जो है इग्नू का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो हमारी जो गुणवत्ता है अध्ययन सामग्री की हमारी जो गुणवत्ता है पठन पाठन की और इसकी वजह से भी है कि हमारी जो फीस है वो बहुत इकोनॉमिकल है और ये जरूर आप लोग समझें बहुत सारे छात्र छात्राएं हम लोगों को बाद में अप्रोच करते हैं कि हम तो वहां गए थे और फीस आपकी दो हजार है या तीन हजार है उन्होंने हमसे पांच हजार ले लिए तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स ऑल द डिटेल्स है प्रोस्पेक्टस थर्ली सी वॉट इज द मिनिमम ड्यूरेशन वॉट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन what is the eligibility condition you have to ensure that you fulfill the eligibility condition and what is the fee structure certificate program or diploma program mein one time fees hoti hai bachelor's or master degree ke liye aapko har saal dena hai bachelor degree teen saal ka program hai to first year ke baad second year mein re-register karenge third year mein re-register karenge to har saal aapko fees deni padegi do saal tak ke liye master degree mein first year ke baad mein aapko second year ke liye re-register karna hai for programs like bc and mca since it is a semester based program six semesters each mba may for bc and mca and uh, for mba now it has been made four semesters so for remaining semesters you have to re register fees ka jo bhi hai guideline wo sara hum log ka uske andar rehta hai so please make sure that uh, all these details are properly understood by you and uh, there is nothing difficult and let me tell you all that uh, students like you many of the prospective learners like you they have come get associated with us they have completed their program of study and they are all doing well in their life whether at the personal level or else at the professional level many of our students they have uh, they went on to become uh, you know uh, holding good positions in life uh, in government sector in private sector in public sector they have uh, pursued uh, higher studies Uh, from different institutions including universities outside india so all these things are there and everything is made absolutely clear this is one of the most effective platforms from where one can get the required program of study as per his or her choice you name it and we have and all those things you have to understand and go through it you have taken this decision you must do it and i'm sure that each one of you will complete your admission process within this stipulated time frame as per the requirement of the program and you will do well not only for your own self but also for your family for your society and the nation as a whole so all my good good wishes to all our present and prospective learners so please complete your admission related formalities for any difficulties faced or any problems faced you can always get in touch with us thank you